Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Bonjour à tous, David, Société Accès Solutions. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir accès à toutes nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, je vous présente l'ACK V5, afficheur braille de la gamme Nippon T-Soft. La gamme CK, l'afficheur V5, c'est un afficheur braille qui n'est pas un bloc-notes et qui ne comporte pas de clavier braille, pour commencer. Ensuite, sur la partie haute, nous avons uniquement les curseurs routines, les cellules braille, et ensuite le bouton à droite et à gauche pour défiler vers l'avant et vers l'arrière. Uniquement. Sur la partie, la tranche arrière de l'appareil, il n'y a rien. Il n'y a aucune connexion, euh, rien du tout. Sur la partie, on va faire avant, nous avons de gauche à droite les deux premières touches qui permettent d'avoir la première ligne de l'écran, la dernière ligne de l'écran, et qui peuvent être réadaptées en fonction du lecteur d'écran choisi. Ensuite, en fonction du lecteur d'écran, euh, la touche qui suit permet de rafraîchir le braille. Et la suivante permet de ramener le braille au curseur actuel. Et ensuite, pour monter et descendre d'une ligne en braille. Toutes ces commandes-là dépendent du lecteur d'écran et peuvent être modifiées, d'ailleurs. Ensuite, sur la partie euh, donc gauche, nous avons sur la partie avant un petit connecteur qui ressemble à une prise casque, une prise ronde, qui est donc la prise qui permet de charger le, la batterie, qui permet de faire fonctionner le Bluetooth sur l'appareil. Parce que la CKV5 peut se connecter soit en USB à l'ordinateur, et donc alimenter par l'ordinateur, ou en Bluetooth avec un smartphone pour pouvoir lire ce qu'on qu aura affiché à l'écran du smartphone. Sur la tranche droite, nous avons vers l'arrière la prise mini USB pour connecter à l'ordinateur. Sur la V5, on a un port USB qui permet de connecter une clé USB et de pouvoir afficher. Ça fait office de liseuse. Grâce à cette fonctionnalité, on va du coup pouvoir consulter des fichiers texte qui sont présents sur la clé USB qu'on connecte au port USB. Et ça permet d'avoir une liseuse portable de 40 caractères euh, pour pouvoir vraiment consulter euh, des livres n'importe où. Et ensuite, nous avons l'interrupteur qui permet d'activer le mode Bluetooth et de pouvoir être utilisé, d'utiliser l'appareil soit en mode Bluetooth ou en mode USB en fonction de l'interrupteur à droite. Et ensuite, voilà, nous avons la, la marque qui s'affiche quand l'appareil est allumé. On peut lire et il y a un bip d'ailleurs qui indique que l'appareil est allumé. Et on voit CK40 version 5 et avec la langue FR, euh, voilà. Et cet appareil qui est fourni d'ailleurs avec la housse, qui est quand même assez pratique parce que bon voilà, on peut l'utiliser avec la housse sans la retirer. Elle est euh, en, dans une ouais, un semi-cuir, donc c'est quand même une housse assez qualitative avec de, les attaches pour, euh, pour utiliser une Dragon pour pouvoir la transporter en toute sécurité. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou sinon d'aller consulter l'affiche du produit sur notre site web accessolutions.fr. A très bientôt Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.